हेलो वेलकम टू एजुकेशन थ्री बच्चों यहाँ पर आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा आठ विषय विज्ञान में पाठ ग्यारह पढ़ेंगे जिसका नाम है बल तथा दाब चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें इकाई ग्यारह बल तथा दाब सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमको इस पाठ में पढ़नी है तो सबसे पहले हम जानेंगे बल बल में हमको जानना है परिमाण दिशा एवं मात्रक ठीक है ये सारी चीज़ें किसकी बल के बारे में है इसके बाद दाब के बारे में जानेंगे बल एवं दाब में क्या संबंध है सूत्र और इसका मात्रक जानेंगे दैनिक जीवन में दाब का प्रभाव क्या होता है वायुमंडलीय दाब क्या होता है इसकी विशेषताएं परिवर्तन एवं मापन कैसे करते हैं वायुमंडलीय दाब का वायु दाब के उपयोग क्या है घनत्व एवं आपेक्षी घनत्व क्या होता है प्लवन उत्प्लवन बल आर्कमडीज का सिद्धांत प्लवन के नियम इनके बारे में जानेंगे और आखिरी में हम द्रव का दाब इसमें द्रव के दाब में हम घनत्व एवं गहराई का प्रभाव इसके बारे में जानेंगे कि घनत्व और गहराई के प्रभाव गहराई का क्या प्रभाव पड़ता है दाब या द्रव के दाब पर ठीक है चलिए तो यहाँ पर आपने देखा बल सबसे पहली पहला जो शब्द है वो है बल बल क्या होता है देखिए बल कभी भी कार्य करेगा तो कम से कम दो वस्तुओं के मध्य ही काम करेगा ठीक है आप खड़े रहिए ठीक है आप सिर्फ खड़े हैं तो आप खुद से कोई बल नहीं लगा रहे हैं कहीं लेकिन आपके बगल में आपका दोस्त है और आप उस अपने फ्रेंड को धक्का दे रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड को धक्का दे रहे हैं इसका मतलब आप बल लगा रहे हैं अपने दोस्त के ऊपर क्या करने में धक्का देने में तो यहाँ दो लोग हुए तभी आपको पता चला कि मैं बल लगा रहा हूँ यानी क्या है ना बल जो है इससे क्या पता चलता है बल को कार्य करने के लिए कम से कम दो चीज़ों की आवश्यकता होगी दो वस्तुओं की आवश्यकता होगी अब बल धक्के धक्के के रूप में हो सकता है खिंचाव के रूप में हो सकता है किसी भी रूप में हो सकता है ठीक है जैसे आप पानी से भरी बाल्टी उठाते हैं पानी से भरी बाल्टी है आप इसको अगर उठाएंगे तो क्या करेंगे बल हम आरोपित करेंगे तभी तो ये उठेगा ठीक है तो क्या हुआ यहाँ पे बल लग रहा है उठाने में अब ऐसे ही अगर आपको दरवाज़ा बंद करना है तो दरवाज़ा आप दरवाजे को आप दबाएंगे या खींचेंगे तभी बंद होगा ठीक है तो बल इस तरह से हम लगाते हैं अब जैसे यहाँ पर देखिए मेज पर डस्टर रखा है डस्टर को आप खिसकाएँगे तो क्या होगा जब आप खिसकाएँगे तब ये खिसकेगा यानी डस्टर के ऊपर आपने बल लगाया तब ये डस्टर खिसका ठीक है चलिए अब इससे एक चीज़ पता चला आपने क्या किया जैसे देखिए यहाँ पे आपने पीछे से धक्का दिया तो डस्टर आगे खिसका ठीक है तो इससे क्या पता चला जब हम अब मान लीजिए मेज को आप धक्का दे रहे हैं तो मेज क्या होगा इस तरफ खिसकेगा तो इसका मतलब जिस तरफ आप बल लगाएंगे किसी वस्तु को धक्का देंगे या वस्तु को खींचेंगे उसी दिशा में वो वस्तु कार्य करेगी ठीक है उसी दिशा में उस वस्तु का विस्थापन होगा अब देखिए वहाँ पे विस्थापन शब्द का यूज़ हुआ इसका मतलब इसमें दिशा है ठीक है तो इससे क्या पता चला कि बल में दिशा होती है ठीक है क्योंकि आप गेंद फेंकते हैं आप बॉल फेंकेंगे तो जिस दिशा में आप फेंकेंगे बॉल उसी दिशा में जाएगी ना तो इससे क्या हुआ बल में दिशा होती है एक चीज़ पता चल गया ना ठीक है चलो ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पर अब आते हैं देखिए यहाँ पर बल में परिमाण और दिशा होती है तथा बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन तो यहाँ पे एक चीज दो चीजें पता चली बल में परिमाण और दिशा होती है और जो मात्रक होता है बल का वो होता है न्यूटन ठीक है ये ये मेन लाइन है ये मुख्य लाइन है ये आपके दिमाग में हमेशा याद होनी चाहिए हमेशा बैठी होनी चाहिए ठीक है और कैसे याद करेंगे कोई पूछ ले आपसे बल में दिशा है कि नहीं तो आप सोचिएगा कि अगर मैं किसी सामान को धक्का दूँ तो जिस दिशा में धक्का दूंगा उसी दिशा में सामान खिसकेगा तो अगर किसी दिश जिस दिशा में देर है उसी दिशा में खिसक रहा है तो इसका मतलब बल में दिशा है ठीक है तो बल में दिशा भी है परिमाण भी है और बल का मात्रक जो है वो न्यूटन होता है ठीक है इतना हो गया ठीक है अब फार्मूले की बात करें तो फोर्स इक्वल टू एम ए ठीक है ये एम ए कहते हैं ठीक है मास इंटू एक्सीलरेशन ठीक है द्रह्मान इंटू त्वरण ये होता है फोर्स का फार्मूला अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु पर दाब दाब क्या होता है दाब को एग्जैक्टली exactly अगर कहें सही तौर पे तो दाब होता है बल का प्रभाव बल का जो प्रभाव होता है वही एक तरह से दाब कहलाता है ठीक है कैसे आते हैं इस पर देखिए किसी तल पर 
बल लगने से उसका प्रभाव संपर्क तल के क्षेत्रफल व परिमाण पर निर्भर करता है अब देखिए इसमें बहुत अच्छा शब्दावली में लिखा है हो सकता है आपको समझ में ना आए चलिए ये सब छोड़ते हैं सबसे ये जो प्रयोग दिख रहा है इस पर आते हैं अब देखिए यहाँ पे एक ईट है ठीक है ये ईट है ना ईट यहाँ पे खड़ी हुई रखी है और यहाँ पे जो नीचे है ना ये बालू है ठीक है ये बालू है ठीक अब ईट को हमने बालू पे रखा तो ईट थोड़ा सा बालू में खिसक गया अब मान लीजिए ईट मान क्या लीजिए जब भी ईट को आप रखेंगे खड़े ईट रख हमने रखा तो बालू में ज़्यादा अंदर तक गया लेकिन जब हमने ईट को ऐसे लिटा कर रखा तो ये बालू में थोड़ा ही अंदर गया ज़्यादा अंदर नहीं गया ठीक है तो इससे क्या पता चला इससे हमें ये पता चला जैसे आप ऐसे सुनिए आपके पास एक पेन है पेन है पेन की आ, पेन पूरा बंद है ठीक है हर तरफ से पेन की पेन को हम पीछे की तरफ से दबाते हैं तो हमारी उंगलियां नहीं दर्द करती लेकिन अगर पेन की नोक की तरफ से हम अंगूठे से दबाएं तो क्या होगा हमारे अंगूठे में दर्द होने लगेगा यानी क्या होगा ऐसा क्यों होता है सेम चीज़ देखिए जब ईंट खड़ी थी तो क्या था ये नोक का काम कर रही थी तो ये ज़्यादा अंदर चली गई लेकिन जब ईंट लेटी थी तो एक तरह से एक इसका पेन का जो पीछे का हिस्सा होता है उस तरह से कार्य कर रही थी तो एक कम अंदर तक गया ठीक है यहाँ से हम हमें क्या चीज़ समझ में आ रही है इस पे आते हैं देखिए जब अब ये चीज़ क्या है ये इतना क्षेत्रफल है ईंट का ठीक है आप देखेंगे तो ये इतना एरिया क्या है ईंट का क्षेत्रफल है जब खड़ी ईंट है लेकिन जब यही ईंट को हम लिटा देते हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ बढ़ गया क्षेत्रफल बढ़ गया तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर बल समान है समान बल लग रहा हो लेकिन अगर क्षेत्रफल कम है तो बल का प्रभाव बढ़ जाएगा क्षेत्रफल कम होने पर बल का प्रभाव बढ़ जाएगा देखिए ईंट तो वही है ईंट यानी बल क्या है बल समान है यहाँ भी सम वही उतना ही बल लग रहा है यहाँ भी उतना ही बल लग रहा है ठीक है एक किलो का ईट है तो एक किलो का ईट यहाँ भी है सेम है सेम है बल तो समान हो गया लेकिन क्या हुआ यहाँ पे क्षेत्रफल कम है यहाँ पे सिर्फ इतने क्षेत्रफल में कार्य हो रहा है लेकिन यहाँ पे इतने क्षेत्रफल में कार्य हो रहा है ठीक है इसी कारण तो जब संपर्क तल का क्षेत्रफल कम होगा यानी जहाँ पे बल संपर्क हो रहा है दोनों वस्तुओं का जहाँ पर बल लग रहा है तो उसका क्षेत्रफल जब कम होगा तो प्रभाव कम हो जाएगा और जब संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक होगा जैसे ये इस ईट का इस ईट का संपर्क तल का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो क्या होगा यहाँ पे प्रभाव घट जाएगा ठीक है उल्टा काम हो रहा है जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रभाव घट जाएगा बल का प्रभाव घट जाएगा और जब क्षेत्रफल कम रहेगा तो बल का प्रभाव बढ़ जाएगा ठीक है तो दो बिंदु हम यहाँ पर समझ गए एक तो बल में परिमाण होता है दिशा होती है और बल का जो इकाई है वो न्यूटन होता है और एक चीज़ हमने सीखा समान बल लगने पर संपर्क तल का क्षेत्रफल अगर कम है तो बल का प्रभाव बढ़ जाएगा और संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक है तो प्रभाव कम हो जाएगा बल का ठीक है ये इतना हमने सीखा अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ईट है एक सिंगल ईट है तो ये थोड़ा सा नीचे जाएगा यहाँ पर क्षतिज अवस्था में एक ईट और रख दिया गया तो ये ज़्यादा अंदर चला गया और इसके ऊपर दो ईट हमने रख दिया तो ये एक और ज्यादा अंदर चला गया इससे क्या पता चलता है देखिए इससे यह पता चलता है कि संपर्क तल का क्षेत्रफल अगर समान है ठीक है यहां पे क्या देख रहे हैं आप संपर्क तल संपर्क तल का मतलब बालू से ईंट का जहां संपर्क हो रहा है ठीक है वो संपर्क तल कह रहा है तो ये क्षेत्रफल यहां भी बराबर है यहां भी उतना ही है ठीक है और यहां भी उतना ही है ठीक है इन तीनों जगहों पर संपर्क क्षेत्रफल बराबर है तो अगर संपर्क क्षेत्रफल बराबर है तो यहाँ पर अगर आरोपित बल का परिमाण बदल रहा है परिमाण मतलब बल जैसे यहाँ पे क्या था ये ईंट एक किलो की थी यहाँ पे एक ईंट और आ गई तो ये दो किलो की हो गई टोटल जो वेट होगा टोटल वेट इस ईंट का और इस ईंट का मिला के यहाँ पे सिंगल ईंट का है तो ये वन के जी हुआ ठीक और यहाँ पे एक दो तीन ईंट है तो ये तीन के हो गया तो यहाँ पर क्या है परिमाण देखिए यहाँ पर एक परिमाण था यहाँ पर दो परिमाण था यहाँ पर तीन परिमाण था ठीक है तो यहाँ पे जब परिमाण ठीक है संपर्क तल का क्षेत्रफल समान है और परिमाण बदल रहा है तो बल का प्रभाव भी बदलेगा ठीक है बल का प्रभाव भी बदलेगा जैसे कोई आपको हाथ से थप्पड़ मारे तो गाल में दर्द होगा 
और एक पतली सी डंडी से मारे तो और दर्द होगा और अगर किसी ने तलवार से मार दिया आपके हाथ पे तो आपका हाथ कट जाएगा यानी और दर्द होगा उससे सबसे ज़्यादा दर्द होगा तो ये क्या हुआ संपर्क तल का क्षेत्रफल कम हो रहा है ठीक है कम हो रहा है इसीलिए क्या हुआ बल का प्रभाव भी अलग अलग तरह से दिख रहा है जब क्षेत्रफल कम होगा तो बल का प्रभाव बढ़ेगा क्षेत्रफल अधिक होगा तो बल का प्रभाव घटेगा यहाँ पे आप देख लीजिए बिंदु भी लग गया संपर्क तल का क्षेत्रफल समान है अगर तो आरोपित बल का परिमाण बदलने पर बल का प्रभाव भी बदलेगा या बदल जाता है ठीक है अब देखिए दाब का जो फॉर्मूला है या दाब बराबर जो होता है अविलंबित अविलंबवत बल या अविलंबित बल और क्षेत्रफल अविलंबित बल ये जो बल लग रहा है ये जो बल लग रहा है यानी ये जो ईंट है ये बल लगा रही है कहाँ पे बालू पे लगा रही है ना तो बल जो लग रहा है उस उस बल की बात कर रहा है और क्षेत्रफल जिस क्षेत्रफल में जिस एरिया में लग रहा है ये क्या है ये क्षेत्रफल इतने एरिया में बल लग रहा है क्योंकि ईट इतने एरिया में रखी हुई है तो इतने एरिया में बल लग रहा है यही इसका क्षेत्रफल है तो दाब बराबर होता है अभिलंबवत बल बटे क्षेत्रफल ठीक है ये दाब का फार्मूला है अब ये जो अभिलंबवत बल होता है इसी को हम प्रणोद कहते हैं ठीक है किसी भी तल पर किसी भी तल पर जो अभिलंबवत बल लगता है उसी को प्रणोद कहते हैं ठीक है तो यहाँ पे दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल भी होता है ठीक है कहीं कहीं आपको ये भी लिखा मिलेगा तो दाब बराबर क्या हो गया दाब बराबर आप देख रहे हैं दाब को हम पी से दर्शित करते हैं अभिलंबवत बल को एफ से दर्शित करते हैं और क्षेत्रफल को कैपिटल ए से दर्शित करते हैं तो पी इजकल टू एफ अपॉन ए यानी अगर हम यहाँ से बल को हल करें यानी f f बराबर अगर हम हल करें तो क्या आएगा इस फॉर्मूले से f बराबर हल करें तो क्या आ जाएगा पी ए ठीक है पी इन टू और आप जानते हैं एक f बराबर होता है एम ए एम इन टू ए ठीक है ये भी होता है ना यहाँ पर p और a कैपिटल लेटर में है यहाँ m और a स्मॉल लेटर में है ये आप ध्यान रखिएगा ठीक है बाकी f सेम है f कैपिटल लेटर में यहाँ भी है f कैपिटल लेटर में यहाँ भी है ठीक है चलिए तो आप के लिए आप यहाँ देख रहे हैं F के दो फार्मूले आपको यहाँ पे मिल गए ठीक है अब इसको घुमा घुमा के तो आप चाहे A निकालिए चाहे P निकालिए चाहे F निकालिए इस फार्मूले से आप कुछ भी निकाल सकते हैं अब देखिए अगर यदि A बराबर यानी क्षेत्रफल एक वर्ग मीटर है तो P बराबर F होगा अगर एक वर्ग मीटर का क्षेत्रफल है यानी क्या हो जाए पी बराबर एफ अपॉन ए है लेकिन ए की वैल्यू क्या कह रहा है ए की वैल्यू एक है ए की वैल्यू अगर एक हो जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए की वैल्यू आप एक रख दीजिए ए की जगह पे ए की जगह पे एक रख दीजिए यहाँ पे रख देंगे ए तो क्या हो जाएगा पी बराबर एफ हो जाएगा अब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल जिसको नॉर्मल कहते हैं नॉर्मल का मतलब सीधी रेखा जो आ रही है ठीक है बल को दाब कहते हैं तो इसी बल को हम दाब कहेंगे यही कह रहा है ना पी इक्वल टू एफ हो गया जब तो इकाई क्षेत्रफल यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो अभिलंबवत बल होगा वो बल दाब के बराबर ही होगा इसीलिए हम उस बल को दाब कहते हैं ठीक है फ्रांस के एक महान वैज्ञानिक थे ब्लेज पास्कल के सम्मान में दाब का जो ऐसाई मात्रक है उसका नाम पास्कल रखा गया है ठीक है तो दाब का जो ऐसाई मात्रक है वो पास्कल होता है ये आप ध्यान रखिएगा एक पास्कल बराबर होता है एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ठीक है बहुत ध्यान से याद रखिएगा दाब का एम के एस मात्रक जो होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ठीक है इसको भी ध्यान रखिएगा दोनों होता है एक पास्कल बराबर एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ठीक है दोनों दाब की इकाई हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं आरोपित बल के परिमाण में वृद्धि एवं क्षेत्रफल में कमी होने पर दाब में वृद्धि तथा बल के परिमाण में कमी एवं क्षेत्रफल बढ़ने से दाब में कमी होती है ठीक है ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं अब दैनिक जीवन में दाब का प्रभाव तो दैनिक जीवन में दाब का प्रभाव कहाँ है जैसे सेब को पैनी छुरी से काटना आसान होता है अगर चक्कू में धार ना हो तो क्या सेब आसानी से कटेगा नहीं कटेगा सब्जी आसानी से कटेगी नहीं कटेगी धार क्यों कराते हैं ताकि जो चक्कू का क्षेत्रफल है वो कम हो जाए और वो कम क्षेत्रफल से जब हम किसी फल या सब्जी को रगड़ते हैं तो वो आसानी से कट जाता है जैसे सुई की नोक हमारी उंगली में आसानी से घुस जाती है लेकिन वही पेंस अगर 
हम बात करें पेन का जो कैप होता है उसको आप उंगली पे दबाइए तो हमारी उंगली में नहीं घुसेगा क्यों क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ जाता है दफ्ती में नुकीली पेन से छेद करना आसान होता है जाहिर सी बात है पेपर पिन हम यूज़ करते हैं स्कूल बस्ते या सामान लाने के लिए झोले में डोरी के स्थान पर चौड़े पट्टे का प्रयोग किया जाता है ताकि झोले को उठाना आसान हो पतली पट्टी रहेगी तो हाथ में दर्द जल्दी होगा चौड़ी पट्टी का वाला झोला होगा तो पकड़ने में आसानी होगा इसलिए आप देखते हैं कि स्कूल बैग की जो पट्टियाँ होती हैं जैसे स्कूल बैग हम टांगते हैं अपने कंधे पे वो पट्टियाँ चौड़ी क्यों होती है वो चौड़ी इसीलिए बनाई जाती हैं कि क्षेत्रफल बढ़ जाए पट्टी और हमारे कंधे के बीच का क्षेत्रफल संपर्क क्षेत्रफल है वो बढ़ जाए ताकि हमें दर्द कम हो अगर वो रस्सी की डोरी बना दें ठीक है तो क्या होगा हमारा कंधा दर्द करने लगेगा मजदूर को सिर पर पगड़ी पहन कर बोझा ढोना क्योंकि सिर का क्षेत्रफल सिर पर क्षेत्रफल जब बढ़ जाता है तो सामान को रखना आसान हो जाता है ट्रकों में चार की जगह छह टायर का प्रयोग करना जिससे पीछे की पहियों का संपर्क क्षेत्रफल बढ़ जाए उसके द्वारा सड़क के तल पर लगने वाला दाब कम हो जाता है ठीक है अब आते हैं अगला वायुमंडलीय दाब वायुमंडलीय दाब क्या होता है देखिए आपको पता है कि हमारी जो प्यारी पृथ्वी है उसके चारों वो चारों ओर वायु से घिरी होती है हमारी पृथ्वी क्या है चारों ओर हवा से घिरी है अब चारों ओर हवा से घिरी होने के कारण एक आवरण बनाती है इस आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं ठीक है यही आवरण क्या है वायुमंडल कहलाता है पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है ठीक है अब ये 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है तो ये पृथ्वी पर क्या करते हैं एक तरह का दबाव लगाते हैं एक तरह का दाब लगाते हैं और इसी दाब को हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब यानी हमारी पृथ्वी पर वायु के द्वारा वायु का जितना क्षेत्रफल है उस वायु के द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसी को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं या इसे वायुदाब भी हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में ठीक है अब देखिए वायुदाब का असर या इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं देखिए वायुदाब के प्रभाव की बात करें देखिए आपने देखा होगा कि कोई कोई सामान या आप अप, अपनी दोनों हथेलियों को जब हम कस के आपस में चिपकाते हैं तो आप देखते हैं कि हमारी हथेलियों से हवा बाहर निकल जाती है और हमारी हथेलियाँ कुछ देर के लिए चिपक जाती हैं आपस में ठीक है या आपने देखा होगा एक चूसक रबड़ रबड़ चूसक चू मतलब एक ऐसा रबड़ आता है जिसको अगर हम कहीं दबा के दीवार पे ऐसे चिपका दें तो दीवार पे चिपक जाता है ठीक है दीवार पे चिपक जाता है क्यों क्योंकि इस रबड़ के अंदर से हवा बाहर निकल जाती है और बाहर की हवा इसको दबाने लगती है ठीक है तो बाहर से दाब बढ़ जाता है अंदर से दाब कम हो जाता है और ये उस जगह पर चिपक जाती है ठीक है तो ये है वायुमंडल का जो प्रभाव होता है दाब का ये ठीक है अब जैसे हमारे शरीर में रक्त बहता है तो हमारे शरीर में जो रक्त बहता है उसका दबाव और वायुमंडलीय दबाव ये आपस में बहुत बराबर होते हैं लगभग ठीक है बराबर होते हैं इसीलिए हमारा जो शरीर में प्रवाह होता रहता है वो सुचारू रूप से चलता रहता है ठीक है अगर बाहर का जो वायुमंडलीय दाब है ये इसका दाब कम हो जाए और कहीं बहुत अधिक कम हो जाएगा तो हमारी नसें फट जाएंगी इसलिए अंतरिक्ष में हमें स्पेस सूट पहन के जाना पड़ता है क्योंकि अगर हम वैसे ही नॉर्मल कपड़े पहन के जाएंगे तो हमारा शरीर जो है वो गुब्बारे की तरह फट जाएगा ठीक है क्योंकि हमारे अंदर के शरीर के जो रक्त दबाव है वो वहाँ बहुत अधिक होता है ठीक है तो अंतरिक्ष में हवा होती नहीं तो वहाँ दाब होता नहीं तो हमारे शरीर का दाब ज़्यादा हो जाएगा और वो शरीर फट जाएगा ठीक है अब देखिए इसका एक प्रयोग यहां पर कराया गया है कैसे देखिए एक टीन का डब्बा लेंगे ठीक है एक ये टीन का डब्बा लेंगे बहुत पतले चद्दर वाला पतला सा टीन का डब्बा इसमें हम थोड़ा सा पानी भर लेंगे ठीक है क्या करेंगे थोड़ा सा पानी भर लेंगे बहुत ज्यादा नहीं एक चौथाई या उससे कम ठीक है एक चौथाई से थोड़ा सा कम ही रहेगा उतना पानी भर लेंगे और उसको क्या करेंगे स्टोव या गैस से हम इसको गर्म करेंगे ठीक है इसको खूब गर्म करेंगे <coughs> कुछ देर तक गर्म करेंगे तो उससे क्या होगा इसके अंदर जो हवा होगी और ये ढक्कन खुला होगा यहाँ पे ढक्कन अभी खुला रहेगा ठीक है तो ये एक मिनट यहाँ पे इसको ढक्कन भी खोल दें ठीक है तो यहाँ पे ढक्कन ये क्या होगा ये खुला रहेगा ठीक अब यहाँ से क्या होगा हवा निकलेगी जो हवा इसके अंदर होगी वो सब बाहर निकल जाएगी ठीक है गर्म होकर सारी हवा बाहर निकल जाएगी और कुछ देर तक गर्म करने पर जब मान लीजिए जब दस मिनट पंद्रह मिनट तक गर्म करने पर सारी हवा बाहर निकल जाए आप क्या करेंगे इस ढक्कन को बंद कर देंगे ठीक है ढक्कन बंद करके इस डिब्बे को एक किनारे रख दीजिए ठीक है एक किनारे ऐसे हम रख देंगे ठीक है डिब्बे को अब क्या करेंगे इसके बाद 
हम इसके ऊपर ठंडा पानी गिराएंगे ठीक है ठंडा पानी आप गिराने लगिए और जैसे ही ठंडा पानी आप गिराना शुरू करेंगे आप देखेंगे ये डिब्बा पिचक जाएगा ऐसे टेढ़े मेढ़े पिचक जाएगा एकदम अब ये हुआ क्यों इसका कारण देखिए इसका कारण ये है कि जब आपने इस डिब्बे को गर्म किया आपने डिब्बे को गर्म किया तो इसके अंदर जो हवा मौजूद थी वो गर्म होने के कारण बाहर निकल गई ठीक है और ये पानी जलवाष्प भाफ का रूप लेके इस हवा की जगह जो हवा बाहर निकली है उसकी जगह लेने लगी ठीक है ये पानी जलवाष्प में बदल गया और उसकी जगह लेने लगी जो हवा इस डिब्बे से बाहर निकला है उसके बाद हमने क्या किया इस डिब्बे को बंद कर दिया तो जब डिब्बा बंद कर दिया तो क्या हुआ बाहर की हवा डिब्बे के अंदर घुसने नहीं पाई और इसके अंदर जलवास भी बना रहे रह गया अब हमने जब इस डिब्बे को पानी से ठंडा किया ठीक है जब हम इस पानी को ठंडा करेंगे अब देखिए जब हवा बाहर निकल गई तो क्या हुआ अंदर हवा का दाब कम हो गया हवा का प्रेशर कम हो गया बाहर का प्रेशर ज़्यादा ही रहेगा लेकिन आप ये कहेंगे कि सर जब अंदर का दाब कम हो गया तब क्यों नहीं पिचका वो इसलिए क्योंकि इसमें जो जलवाष्प थे उन्होंने उस हवा की जगह ले रखी थी इसीलिए डब्बा उस समय नहीं पिचका लेकिन जब हम एकाएक इसको पानी से ठंडा करने लगते हैं तो ये जो जलवाष्प थे बिंदी छोटे छोटे ये क्या होते हैं तुरंत पानी का रूप लेने लगते हैं और जब पानी का रूप लेने लगते हैं एकाएक तो बहुत तेज़ी से ये नीचे पानी का रूप लेके बैठने लगते हैं और अंदर का दाब कम हो जाता है और बाहर का दाब बढ़ जाता है जिससे डिब्बा पिचक जाता है ठीक है ये था ये है दाब को समझने का एक तरीका अब वायु दाब का मापन कैसे करते हैं देखिए वायु दाब का मापन करने के लिए फार्मूला आपको मैंने बताया वायु दाब बराबर क्या होता है वायु स्तंभ का भार जो भी है यानी भार क्या है भार न्यूटन में है तो जाहिर सी बात है ये बल है क्या है ये बल न्यूटन में है तो बल की गाई क्या होती है न्यूटन तो भार जो है ये न्यूटन में होगा और क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा तो फॉर्मूला तो वही है लेकिन इसको हम मापते कैसे हैं ठीक है जब हमको सारे आंकड़े मिलेंगे तब तो ठीक माफ ही लेंगे लेकिन अगर वैसे हम बात करें तो कैसे नापते हैं आपने अक्सर देखा होगा चलिए अभी हम आगे बात करते हैं क्या देखा है वो हम अभी बात करेंगे यहाँ पे एक प्रयोग करके दिखाया गया है आप क्या करेंगे मरकरी पारा आप पारा जानते हैं ना पारा एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रवावस्था में रहती है ठीक है पारे की खासियत है तो क्या करेंगे एक बर्तन लेंगे इस बर्तन को हम पारे से भर लेंगे ठीक है ये पारा भरा हुआ है सब ठीक है पारा पारे से भर लेंगे और एक टेस्ट ट्यूब लेंगे ये जो ट्यूब दिख रहा है इस ट्यूब को भी हम पारे से भर लेंगे ठीक है भरने के बाद इसका मुंह बंद करके उल्टा करके हम इस डब्बे में इस पारे की ट्यूब को डालेंगे यहाँ पर ठीक है और डालने के बाद अपना अंगूठा हटा लेंगे ठीक है अब आप देखेंगे कि जब आप अंगूठा हटा लेंगे तो ये पारा जो है ना ये थोड़ा सा नीचे खिसक के आएगा और ऊपर ये इतनी जगह खाली कर देगा अब यहाँ पे ये जो दूरी तक ये पारा भरा हुआ है ये जो दूरी तक यहाँ पारा भरा हुआ है इसकी दूरी की बात करें तो टोटल 76 सेंटीमीटर है ये ऊंचाई ठीक है ये ऊँचाई जो है इस लाइन से लेके यहाँ नीचे तक ये यहाँ तक ये ऊँचाई सेवेंटी सेंटीमीटर है यही 76 सेंटीमीटर जो होता है इसी को हम दाब कहते हैं वायुमंडलीय दाब कहते हैं ठीक है अब ये जो होता है जो पारे का पारे के 76 सेंटीमीटर स्तंभ द्वारा लगने वाला दाब पारे के तल पर लगने वाले वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है ठीक है तो ये जो वायुमंडलीय दाब होता है जो वायुमंडलीय दाब होता है वो हम पारे के स्तंभ से ही माप लेते हैं जो कि छिहत्तर सेंटीमीटर होता है ठीक है अब इसमें देखिए पारे के स्तंभ की ऊंचाई के स्वरूप में वायुमंडलीय दाब को हम व्यक्त करते हैं यानी बताते हैं इससे साधारण वायुदाबी मापी यंत्र कहते हैं ठीक है ये सबसे सिंपल या साधारण जो कहते हैं सिंपल एयर प्रेशर मापने वाला यंत्र तो वो ये है ठीक है इस तरीके से मापते हैं वायु दाब कम होने पर नलीम का जो पारे का स्तंभ होगा वो छिहत्तर सेंटीमीटर से कम होने लगेगा और वायुदाब अधिक है तो ये अस्तंभ जो है बढ़ने लगेगा जैसे अगर वायुदाब कम होने लगा तो वायुदाब कम होगा तो इस पारे पे हवा का प्रेशर कम पड़ेगा कम पड़ेगा तो ये छिहत्तर सेंटीमीटर से घटने लगेगा यानी पचहत्तर हो जाएगा चौहत्तर हो जाएगा इस तरह से ठीक है लेकिन अगर वायुदाब यहाँ पर वायुदाब कम होने लगा तो क्या होगा 
सॉरी वायुदाब अगर बढ़ने लगा वायुदाब अधिक होगा तो वायुदाब जब यहाँ दाब पड़ेगा देखिए अभी वायुदाब कम था अभी वायुदाब बढ़ गया वर्ड बढ़ गया तो यहाँ पे दाब बढ़ेगा तो ये दाब बढ़ने के कारण ये पारा कहाँ जाएगा और ऊपर खिसक जाएगा तो ये छिहत्तर का सतहत्तर हो सकता है अठहत्तर हो सकता है ठीक है तो जब प्रेशर हाई होगा तो जो स्तंभ का मेजरमेंट है छिहत्तर से ऊपर जाने लगेगा और वायुदाब कम होगा तो जो स्तंभ का मेजरमेंट है वो छिहत्तर से कम होने लगेगा ठीक है चलो और एक चीज़ और जानिए पारे को गर्म करना या पारे का जो वाष्प होता है ये बहुत ही हानिकारक होता है तो कोशिश करिएगा ये ऐसे क्रियाकलाप आप ना ही करें तो वही अच्छा है या करना चाहते हैं तो बिना अपने टीचर के बिना किसी गार्जियन के देखरेख में ना करें चलिए इसके बाद आते हैं प्रमाणिक वायुदाब प्रमाणिक वायुदाब क्या है देखिए समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब पारे के छिहत्तर सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ के दाब के बराबर होता है इसका मान जो होता है एक दशमलव जीरो एक तीन गुड़े दस की घात पाँच न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है इसी को हम प्रमाणिक वायुदाब कहते हैं अब वायुदाब का मापन कैसे किया जाता है तो इसके लिए एक यंत्र है यहाँ पर निद्रव दाबी मा, आ, दाब मापी ठीक है निद्रव दाब मापी एनोरॉयड बारोमीटर बैरोमीटर का नाम आपने सुना होगा तो एनोरॉयड बैरोमीटर बोलते हैं इसे इस ये कैसे काम करता है ठीक है इसका निद्रव कहते हैं तो इसका मतलब इसमें कोई द्रव यूज़ नहीं होता ठीक है काम कैसे करता है ये एक धातु का डिब्बा होता है गोल धातु गोलाकार आकार का धातु का डिब्बा होता है जिसके ऊपर सतह पर एक बहुत पतली ढक्कन होती है ठीक है ये लहरदार एवं वायु लहरदार का मतलब बहुत ही महीन होती है कि जो हिल अगर आप उसको हिलाएंगे तो ये हिल जाएगा ऊपर नीचे होने लगेगा तो इसमें वायुदाब के परिवर्तन के प्रति बहुत संवेदनशील होता है बहुत सूक्ष्म ग्राही यानी हल्का सा वायुदाब में परिवर्तन हुआ तो ये दबने लगेगा उठने लगेगा इतना लहरदार परत होती है ये ठीक है इसके अंदर एक परत लगी होती है तो इसके अंदर जो डिब्बा होता है इसके अंदर हवा निकाल दी जाती है इसमें बिल्कुल हवा नहीं होती ठीक है हवा रत्ती भर नहीं होती एकदम समझ लें वैक्यूम होता है तो वायुमंडल वैक्यूम का मतलब निर्वात ठीक है तो वायुमंडल दाब बढ़ने पर ऊपरी सतह अंदर दब जाती है वायुमंडल दाब जब बढ़ता है तो जो ऊपर की सतह है ये अंदर को दब जाएगी ठीक है और दाब कम होने पर सतह ऊपर उठ जाती है यही सतह क्या होती है ऐसे ऊपर को बाहर को निकल आएगी ऊपर उठ जाएगी तो सतह की ये जो गति होती है अंदर घुसना और बाहर आना इसी के अंदर एक इसी जो सतह से जो स्टील का स्टील बॉडी है वो ऊपर नीचे जो हो रहा है उसी में कमानी लगी लगी होती है जो अंदर जाने पे दब जाती है और ऊपर उठने पर उठ जाती है इससे लगे लीवर को संकेत मिलता है जिसको पॉइंटर कहते हैं ये जुड़ा होता है इस पॉइंटर से यानी जो तीली लगी है इससे जुड़ा होता है तो इसी के हिसाब से जब ये दबता है तो ये तीली खिसकती है और उठता है तो भी तीली खिसकती है तो इस हिसाब से इसकी रीडिंग आती है ठीक है घड़ी की आकृति का होता है इसमें किसी भी द्रव का प्रयोग नहीं होता है ये छोटा सा होता है कंपैक्ट होता है तो इसी इसे आसानी से कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है अब स्थान के सापेक्ष वायु में परिवर्तन देखिए जगह जैसे आप अगर हम बात करें तो हम मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ ठीक है अब उत्तर प्रदेश में रहता हूँ अगर मैं यहाँ से उत्तराखंड चला जाऊँ ठीक है तो जगह बदलने पर क्या होगा वायुदाब में परिवर्तन आ जाएगा अच्छा ऐसा होता क्यों है कारण है कि देखिए क्या है जब जगह से जो तल है समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती है या समुद्र तल से ऊंचाई घटती है ठीक है तो क्या होता है दाब घटने बढ़ने लगता है क्यों क्योंकि ऊंचाई बढ़ेगी तो जो वायु दाब है वो घटेगा और ऊंचाई जब घटेगी ठीक है ऊंचाई जब घटेगी तो वायु दाब बढ़ेगा सीधी सी बात है देखिए आप अपने ऊपर दो किलो रुई अपने सिर पे रख लीजिए तो आपको क्या होगा आपके ऊपर हाइट बढ़ गई ठीक है तो हाइट जब बढ़ गई दो बोरी रखेंगे तो दो बोरी की हाइट हो जाएगी तो ऊंचाई बढ़ गई ऊंचाई बढ़ गई तो आपको भार ज़्यादा महसूस होगा अब एक बोरी हटा दीजिए तो ऊंचाई क्या हो गई कम हो गई ऊंचाई कम हो गई तो आपको भार कम महसूस होगा यानी दाब कम महसूस होगा ऐसे ही जब हम नीचे खड़े रहते हैं तल पे खड़े रहते हैं तो हमारे ऊपर हवा का जो दाब हमारे वायुमंडल का दाब है वो ज़्यादा महसूस होता है ठीक है ठीक है लेकिन जब हम 
अभी हम यहाँ खड़े थे अब हम यहाँ आके खड़े हो गए ठीक है ये तल है और इस तल से हम यहाँ आके खड़े हो गए तो इतना एरिया हमने कवर कर दिया छोड़ दिया अब दाब कहाँ है यहीं पे लगेगा तो इतना एरिया कम हो गया इतनी हाइट क्या होगी इतनी हाइट हम ऊपर आ गए तो क्या होगा दाब कम हो जाएगा ठीक है तो सिर्फ इतना ही याद रखिए कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो दाब कम होता जाएगा जैसे जैसे नीचे आएंगे तो दाब बढ़ता जाएगा ठीक है चलिए अब देखिए यहाँ पे अंतर कैसा होता है जब पृथ्वी की सतह से लगभग 110 मीटर ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब का जो पैमाना होता है पारे का वो एक सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर नीचे गिर जाता है यानी अगर हम जैसे छिहत्तर सेंटीमीटर है स्तंभ ठीक है अब एक ये जो तल तल का है समुद्र तल का ठीक है अब हम पृथ्वी से 110 मीटर ऊपर चले गए 110 मीटर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे ये जो पैमाना है ये क्या होगा गिर जाएगा एक सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा 75 सेंटीमीटर ठीक है 75 सेंटीमीटर हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से ये कार्य करता है ऐसे ही नैनीताल की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है अट्ठारह मीटर तो वहाँ पर वायुदाब का मान क्या है साठ सेंटीमीटर पारे के स्तंभ का साठ सेंटीमीटर वायुदाब कहा जाता है इसे अब सुबह और शाम के कारण भी जो होता है जैसे आठ बजे जो दाब आप मापेंगे और शाम को पाँच बजे जो दाब मापेंगे उसमें अंतर आ सकता है तो जगह बदलने से समय बदलने से भी दाब में प्रभाव आ जाता है ठीक है बदलाव हो जाता है अब वायु दाब के उपयोग अब वायु दाब के उपयोग की बात करें तो इस, इस इसका उपयोग कहाँ होता है हमारे घरों में जो जल पम्प होता है यानी जो नल होता है हमारा ठीक है साइकिल का पंप जिससे हम साइकिल में हवा भरते हैं फुटबॉल का पंप जिससे हम फुटबॉल में हवा भरते हैं तो यहाँ पर होता क्या अब जैसे नल कैसे काम करता है देखिए नल में क्या होता है यहाँ पर एक पिस्टन लगा होता है और यहाँ पे एक वाल लगा होता है ठीक है ये वाल ऐसे ढक्कन वाला होता है ऐसे ढक्कन उठता है बंद हो जाता है यहाँ पर भी एक वाल लगा होता है जो ऐसे उठता है और ऐसे बंद हो जाता है अब होता क्या है जब हम हैंडल को उठाते हैं तो हैंडल को हमने उठाया तो हैंडल कहाँ नीचे आया ठीक है यहाँ पे नीचे खिसक के आ गया जब इसको हम फिर दबाते हैं तो दबाने पे क्या होगा ये वाल बंद हो जाएगा यहाँ पे ये वाल बंद हो जाएगा और ये वाल क्या होगा खुल जाएगा यहाँ ये ये वाला वाल है ये खुल जाएगा अब खुल गया तो यहाँ से नीचे से पानी इसमें भरने लगा ठीक है यहाँ पर पानी क्या होगा भरने लगेगा और जब पानी भर जाएगा फिर हम हैंडल को उठाएँगे यहाँ हैंडल नीचे आया था अब हैंडल को हम क्या करेंगे फिर से उठाएँगे तो उठाएँगे तो यहाँ पे जो ये वाल वाल होता है यहाँ पे ये जो वाल होता है ये वाल खुल जाएगा खुलने के कारण पानी का होगा यहाँ पे भर जाएगा देखिए यहाँ पे पानी पानी यहाँ पे भर रहा है ठीक है यहाँ पे पानी भर रहा है ना पानी भर गया अब जब पानी भर गया उसके बाद जब हम फिर हैंडल को दबाएंगे जब दबाएंगे तो ये जो वाल है यहाँ पर ये वाला वाल ये वाला वाल बंद हो जाएगा बंद हो जाएगा तो पानी जाओ यहाँ पर फंस चुका है जो पानी यहाँ पर फंस चुका है वो पानी धीरे धीरे ऊपर से बाहर निकल आएगा ठीक और ये पानी बाहर निकलेगा साथ साथ यहाँ पे ये वाल खुल जाएगा और यहाँ पे पानी भी भरने लगेगा इस वाले एरिया में भी पानी आ जाएगा ठीक है तो ये दो वाल हैं और इसी वाल के कारण जो होता है वायु दाब को मैनेज किया जाता है और उसी के कारण ये जो है नल हमारा कार्य करता है ठीक है नल हमारा ऐसे ही कार्य करता है सेम चीज़ यहाँ पर फुटबॉल का पम्प है फुटबॉल का पम्प भी ऐसे ही कार्य करता है यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे पिस्टन होता है यहाँ पे एक हत्था होता है जो ऊपर नीचे करने के लिए होता है यहाँ पे एक छोटा सा छिद्र होता है तो जब हम इसे ऊपर करते हैं तो हवा अंदर आती है ठीक है अंदर आने के बाद क्या होता है जब हम यहाँ पे एक वॉल लगा होता है जो एकदम टाइट होता है वाशर होता है जिसको कहा जाता है जब हम ऊपर से हैंडल को दबाते हैं तो हवा को निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता मिलता है ये वाला ठीक ये वाला रास्ता होता है और इस रास्ते से हवा क्या होती है फुटबॉल में भरी जाती है और जब फुटबॉल में हवा भर जाती है तो पिस्टन नीचे आ जाता है फिर इसको हम ऊपर खींचते हैं और हवा यहाँ से भर जाती है अंदर ठीक है तो इस तरह से जो है फुटबॉल में हवा भरी जाती है सेम चीज़ ऐसे साइकिल का पंप होता है साइकिल के पंप में भी ऐसे ही होता है आपने तो साइकिल आप हो सकता है आपने साइकिल देखी हो और साइकिल में हवा भी भरी हो या किसी को भरते हुए देखा हो आपने तो आप देखेंगे इस तरह से होता है ना इस तरह से साइकिल का जो नट होता है वो इन पिनस में टाइट करते हैं जो साइकिल की छुच्छी होती है जिसको बोलते हैं उसमें टाइट करते हैं टाइट करने के बाद इस हत्थे को ऊपर नीचे करके हम हवा भरते हैं ठीक है 
यहाँ पे अच्छा हवा निकलती क्यों नहीं साइकिल के छुच्छी में हवा भरते हैं तो देखिए हवा भरते हैं तो हवा यहाँ से निकलती है यहाँ पे चली आती है ठीक है यहाँ पे एक रबड़ का ट्यूब होता है जिसमें एक बहुत महीन सा छेद छे होता है तो जब हम हैंडल को दबाते हैं तो ये हवा इस छेद के जरिए टायर में भर जाता है और टायर के हवा टायर के अंदर हवा तेज ज़्यादा होती है तो ये रबड़ जो होती है ये रबड़ मुड़ जाती है और मुड़ने के कारण फिर इस छेद से हवा बाहर निकल नहीं पाती ठीक है ये कारण होता है चलिए तो ये हो गया जो दाब है वायुमंडलीय दाब उसके कारण उसका इस्तेमाल ठीक है कहीं उसका प्रभाव या उसका इस्तेमाल हमारी सामान्य जिंदगी में अब आते हैं घनत्व तो। घनत्व तो क्या होता है देख लीजिए घनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन ठीक है यानी द्रव्यमान तथा आयतन का जो अनुपात होता है उसे ही हम घनत्व तो कहते हैं घनत्व तो को हम स्मॉल डी से दर्शित करते हैं द्रव्यमान को स्मॉल एम से और आयतन को कैपिटल वी से ठीक है ऐसे दर्शित करते हैं आए इसकी इकाई की बात करें तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब किलोग्राम किलोग्राम किसका इकाई है किलोग्राम द्रव्यमान का है आयतन का इकाई होता है मीटर क्यूब तो आयतन मीटर क्यूब हो गया तो इस तरह से पूरा बन गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये इकाई हो गई द्रव्यमान की या आ, उसकी घनत्व की सॉरी घनत्व की ठीक है देखिए अब यहाँ पर अगर v बराबर वन और d बरा हो तो अगर v बराबर वन यानी v यानी आयतन जो है ये वन है अगर तो घनत्व और द्रव्यमान क्या होंगे ये बराबर हो जाएंगे वहीं देखिए जल के घनत्व की बात करें अब देखिए यहाँ पे मीटर क्यूब लिखा है मीटर क्यूब का मतलब होता है ऐसा बॉक्स जो एक मीटर लंबा एक मीटर चौड़ा एक मीटर ऊंचा हो ठीक है ऐसे बॉक्स को हम कहते हैं एक घन मीटर ठीक है या मीटर क्यूब तो ऐसे किसी बॉक्स में जितना पानी आएगा या कितना पानी आएगा अगर ऐसे किसी बॉक्स में कितना पानी आएगा एक हज़ार किलोग्राम पानी आएगा सीधी सी बात है एक हज़ार किलोग्राम पानी इस तरह के किसी डब्बे में आएगा तो इसी को हम कहते हैं जल का घनत्व कितना होता है एक हज़ार किलोग्राम पर मीटर क्यूब लेकिन अगर पानी की घनत्व की बात करें तो इसी तरह के बॉक्स में पारा हमारा तेरह किलोग्राम आएगा तो पारे का घनत्व क्या होता है तेरह हजार छः सौ किलोग्राम पर मीटर क्यूब यानी पानी के घनत्व से पारे का घनत्व बहुत अधिक होता है इसीलिए आप एक किलोग्राम पानी उठा के देखिए एक किलोग्राम आप पारा उठा के देखिए तो आपको पारा ज्यादा भारी लगेगा चलिए इसके बाद आप अच्छी घनत्व रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं ठीक है रिलेटिव डेंसिटी किसी घनत्व सॉरी किसी वस्तु के घनत्व तथा चार डिग्री सेल्सियस जल के घनत्व के अनुपात को उस वस्तु का अपेक्षिक घनत्व कहते हैं देखिए अपेक्षिक घनत्व को हम इस कैपिटल एस से दिखाते हैं यहाँ पे होता है वस्तु का जो घनत्व है बटा चार डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व हो बस इसी को हल कर देंगे तो हमारा रिलेटिव डेंसिटी या अपेक्षिक घनत्व जिसे कहते हैं वो आ जाएगा ठीक है अपेक्षिक की इंग्लिस रिलेटिव है घनत्व की इंग्लिस होती है डेंसिटी ठीक है देखिए अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको बताया कि जल का घनत्व तो एक किलो पानी और एक किलो पारा देखिए यहाँ पे दोनों का वजन तो द्रव्यमान तो समान है लेकिन आप जब उसको उठाएंगे तो आपको महसूस होगा ये कि ये पारा भारी है लेकिन अगर आप किसी बर्तन में जैसे एक लीटर का कोई बर्तन है इसमें आप पानी भर लीजिए जितना पानी आए उसको भर के एक पन्नी में रख लीजिए या किसी दूसरे डिब्बे में रख लीजिए और इसी में एक बार पारा भर के किसी दूसरे डिब्बे में रख लीजिए उसके बाद दोनों उठाइए तो आप देखेंगे कि दोनों बर्तन तो समान था जितना बर्तन में द्रव आ रहा था उतना द्रव आपने भरा लेकिन क्या होगा फिर भी पारा भारी होगा ठीक है तो यहाँ पर आप घनत्व जान गए रिलेटिव डेंसिटी जान गए अब यहाँ पर एक चीज़ और है अपेक्षिक घनत्व को हम हाइड्रोमीटर से मापते हैं अब यहाँ पर एक पॉइंट है इसको आप याद रखिए अक्सर कंपटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है चार डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व तो अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है ये आपको पता होना चाहिए ठीक है चार डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व तो है वो अधिकतम होता है सबसे ज़्यादा और आयतन जो होता है वो सबसे कम होता है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं उत्प्लावन बल जिसको हम कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स 
ठीक है उत्प्लावन बल का मतलब अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है देखिए किसी वस्तु को पानी या द्रव में डुबोने पर द्रव का कितना आयतन विस्थापित होता है तो अपथ्रस्ट फोर्स में आप क्या जानेंगे आप ये जानेंगे कि कितना द्रव विस्थापित होगा तो आपने एक चीज देखा होगा कि जब आप कोई वस्तु कोई वस्तु है जैसे यहां पे देखिए यहां ईट है ठीक है ये ईट है ईट को आप हवा में उठाते हैं हवा में उठाने के बाद आप क्या करिए एक बड़े से बर्तन में पानी भर कर एकदम उस ईट को पकड़कर उस पानी में उठाने पानी में उठाने उठाने का प्रयास करिए तो आप देखेंगे हवा में उठाएंगे तो आपको ज्यादा भारी लगेगा लेकिन पानी में उठाएंगे तो आपको उसका वजन कम महसूस होगा ऐसा क्यों हुआ ठीक है ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस पर उत्प्लावन बल कार्य कर रहा है अपथ्रस्ट फोर्स कार्य कर रहा है ठीक है नीचे की अपथ्रस्ट इस ये जो ईट है इस ईट पे नीचे से अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है ठीक है इसीलिए इसका वजन कम हो जाता है तो किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोने पर उसके भार में कमी प्रतीत होती है और ये कमी किस क्यों प्रतीत होती है क्योंकि उस पर उत्प्लावन बल कार्य करता है ठीक है उत्प्लावन बल के कारण ये प्रतीत होता है ऐसा आगे देखिए अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है जहाँ पर आपको ये दिखाया गया है कि कोई वस्तु जब हम पानी में डालते हैं तो कितना जल विस्थापित करती है और या उत्प्लावन बल के कारण देखिए विस्थापन जो हुआ है उत्प्लावन बल के कारण कितना जल विस्थापित हुआ और वो किसके बराबर होता है या क्या होता है चलिए देखिए मुख्य बिंदु क्या है जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतया या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है जैसे अभी ऊपर हमने देखा कि ईंट जब ईंट को हमने हाथ में उठाया तो भारी लगा लेकिन उसी को जब पानी में डुबोते हैं तो पानी में रख के उठाते हैं तो वो हल्का महसूस होता है तो वही कह रहा है कि जब किसी वस्तु को हम पूर्णतया या आंशिक रूप से डुबोते हैं पानी में किसी द्रव में तो भार में यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है किसके जितना द्रव वो वस्तु पानी में जाने में हटाएगा ठीक है पानी में कोई वस्तु आप देखिए कोई बाल्टी है उस बाल्टी को पूरा पानी से भर लीजिए ठीक है अब उसमें ईंट को आप डालिए तो आप देखेंगे कि उस बाल्टी से कुछ पानी बाहर गिर जाएगा उस पानी को आप इकट्ठा कर लीजिए अब वो जो इतना भारी होगा ठीक है जितना पानी बाहर निकला है वो पानी को आप तोल लीजिए उसका वजन कर लीजिए उसका जितना वजन आएगा उतना ही वजन आपको पानी में कम महसूस होगा उस ईंट का ठीक है उतना ही वजन कम होगा अब सर्वप्रथ इसके बारे में पता किसने लगाया इसके बारे में पता लगाया आर्कमटीज जी ने बहुत ही यूनान के बहुत प्रसिद्ध आर्क साइंटिस्ट थे ये इसीलिए इस नियम को आर्कमडीज का सिद्धांत कहा जाता है ये जो नियम इन्होंने खोजा कि किसी वस्तु को जब किसी द्रव में डुबोया पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस वस्तु के द्वारा जितना पानी विस्थापित किया जाता है उस पानी का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है यानी सॉरी उस वस्तु में जो कमी आती है वस्तु के भार में जो कमी आई है वह बराबर होती है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर ठीक है चलिए तो इतना आप समझ गए इसी को हम कहते हैं आर्कमडीज का प्रिंसिपल अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए एक बहुत शानदार चीज़ कि पानी में वस्तुएं तैरती क्यों हैं बहुत ही अहम चीज़ है कि पानी में वस्तुएं तैरती क्यों हैं अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे आपके आप दो चीज़ें लीजिए एक धातु की कटोरी लीजिए और एक धातु का कोई टुकड़ा ले लीजिए तो आप देखेंगे कि जो टुकड़ा आपने डाला वो टुकड़ा पानी में डूब जाता है लेकिन धातु की जो कटोरी है वो उस पानी में तैरती है ऐसा क्यों होता है ठीक है टुकड़ा तो डूब जाता है लेकिन क्या हुआ धातु का टुकड़ा जितना जल विस्थापित करता है उस पर लगा उत्प्लावन बल उस पानी के भार के बराबर होता है उत्प्लावन बल धातु के टुकड़े के भार से कम होने के कारण डूब जाता है वही कटोरी की बात करें तो कटोरी की विशिष्ट आकृति के कारण उसके द्वारा हटाए गए पानी या भार या, या उत्प्लावन बल भार या उसका जो उत्प्लावन बल है उसके भार के बराबर होता है अतः कटोरी इसीलिए पानी में तैरती है अब इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं देखिए देखिए प्लवन 
यहाँ पे प्लवन में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि वस्तु तैरती क्यों है ठीक है तो प्लवन का नियम कहते हैं इसको अब मान लेते हैं कि हवा में किसी वस्तु का जो हवा में भार है वो डब्लू है ठीक है और वस्तु को पानी में डुबोने पर वस्तु पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल है वो डब्लू वन है क्या है डब्लू वन है ठीक है अब देखिए यदि डब्लू ग्रेटर देन है डब्लू वन से यानी वस्तु का जो भार है हवा में भार है वो ज़्यादा है उत्प्लावन बल से ठीक है उत्प्लावन बल से अगर वस्तु का भार ज़्यादा है तो क्या होगा वस्तु डूब जाएगी ठीक है वस्तु पानी में डूब जाएगी दूसरी स्थिति की बात करें अगर वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर है तो वस्तु क्या होगी वस्तु यहाँ पर डूबी हुई तैरेगी पूर्णतया डूबी हुई तैरेगी ठीक है और तीसरी स्थिति के बारे में बात करें अगर वस्तु का हवा में भार कम है उत्प्लावन बल से यानी वस्तु का जो भार है वो उत्प्लावन बल से कम है तो वस्तु क्या होगी वो तैरेगी ठीक है वस्तु तैरेगी ऊपर ठीक है तो इससे निष्कर्ष क्या आया कि वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर या इससे कम होने पर वस्तु तैरती रहती है जबकि वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है देखिए जब किसी वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है ठीक है तो वस्तु पानी की सतह पर पूर्णतः डूबी हुई तैरती है इसे ही प्लवन का सिद्धांत या नियम कहते हैं ठीक है तो यहाँ पर आप प्लवन का नियम क्या होता है ये भी जान गए ठीक है अब देखिए जिन वस्तुओं का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होता है ठीक है तैरने के कुछ और भी नियम हैं तो वो भी देख लीजिए जिन वस्तुओं का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होता है ऐसी वस्तुएं द्रव में डूब जाती हैं घनत्व बराबर होने पर वस्तु द्रव में पूरी तरह डूबी हुई तैरती है यदि वस्तु का घनत्व तो द्रव के घनत्व तो से कम है तो वस्तु आंशिक रूप से डूबी हुई तैरती है ठीक है तो ये भी आपको पता होना चाहिए ये भी क्योंकि सवाल यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं कि घनत्व तो अगर कि पूछ लिया जाए किसी वस्तु का घनत्व तो द्रव के घनत्व तो से अधिक है तो वस्तु क्या होगी डूबेगी या तैरेगी किसने पूछ लिया तो जब वस्तु का घनत्व तो द्रव के घनत्व तो से अधिक है तो वस्तु डूब जाएगी ठीक है तो इस तरह से आपको यह भी पता होना चाहिए चलिए तो अब देखते हैं यहां पर देखिए जो दाब है वो दाब का द्रव का दाब द्रव का दाब मतलब द्रव का दाब कैसा होता है तो एक चीज देखिए जो द्रव होता है द्रव बर्तन की पेंदी पर भी दाब दाब डालता है द्रव जो है ठीक है गुरुत्वाकर्षण के लिए अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया एक वस्तु में एक जग में पानी भर दिया और यहाँ पे गुब्बारे को जोड़ दिया तो पानी के दाब के कारण ये क्या है गुब्बारा फूल गया ठीक है तो इससे क्या पता चला जो द्रव है वो दीवारों पर भी यानी क्षतिज दिशा में भी दाब डालता है इससे ये पता चलता है कि द्रव जो है वो सभी दिशाओं में दाब डालता है देखिए इधर से भी पानी गिर रहा है नीचे छेद कर देंगे नीचे से भी गिरेगा इधर से भी गिर रहा है तो द्रव जो है सभी दिशाओं में समान दाब डालता है ये भी एक मुख्य बिंदु है ये भी आपको पता होना चाहिए ठीक है अब देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे पानी यहाँ तक भरा है और यहाँ पे पानी यहाँ तक भरा है तो आप देख रहे हैं कि जहाँ पे पानी ज़्यादा भरा है वहाँ पे दाब ज़्यादा है दाब ज़्यादा है इसलिए गुब्बारा ज़्यादा फूल गया है और यहाँ पे आप देखेंगे दाब पानी कम भरा है तो गुब्बारा छोटा फूला है तो यहाँ पे दाब कम है इसलिए गुब्बारा छोटा फूला है तो द्रव का दाब गहराई बढ़ने के साथ बढ़ता है ठीक है इसीलिए आज तक इंसानों ने समुद्र की असली गहराई का पता अभी तक नहीं लगा पाए हैं इंसान ठीक है इंसान अभी तक नहीं जान पाए कि समुद्र की गहराई कितनी है क्यों क्योंकि उतनी गहराई में जाने पर कोई पंडुब्बी कोई सामान स्थिर ही नहीं रहता वो टूट जाता है इतना दाब है पानी का आप जितनी गहराई में जाएंगे आपको दाब का अनुभव उतना ज्यादा होगा ठीक है चलिए तो अब यहां पे देखते हैं द्रव का दाब जिसको हम पी से दर्शित करते हैं द्रव का स्तंभ जिसको एच से दर्शित करते हैं द्रव का घनत्व तो D से दर्शित करते हैं तथा गुरुत्वीय तरण को हम G से दर्शित करते हैं जिसका गणतीय रूप अगर हम कहें फॉर्मूला तो P बराबर H इंटू डी इंटू जी होता है H गुड़े डी गुड़े जी ठीक है 
अब इस पार्ट में हमने क्या क्या सीखा वो हम देख लेते हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो किसी वस्तु पर उसकी गति की दिशा में आरोपित बल उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है यानी f इजकल टू एम जैसे बल f हो गया बल को f कहेंगे बराबर द्रव्यमान गुड़े त्वरण मतलब एक्सीलरेशन ठीक है यही कह रहा है कि बराबर होता है अगला देखिए एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबौत बल को दाब कहते हैं ठीक है एकांक क्षेत्रफल पर कोई दबाव डाल रहा है इसी को हम बल कहते हैं पृथ्वी की सतह से लगभग 110 मीटर ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब में एक सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर नीचे गिरता है ऊपर जाएंगे तो नीचे गिरेगा नीचे जाएंगे तो ऊपर चलेगा बस इतना जान लीजिए ठीक है किसी वस्तु द्वारा वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को वस्तु का घनत्व कहते हैं किसी वस्तु का सापेक्षी घनत्व उस वस्तु के घनत्व तथा चार डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व का अनुपात होता है चार डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतया आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है भार में यह आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है इसे ही आर्गमडीज का प्रिंसिपल कहते हैं एक चीज़ यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आभासी कमी तो ये वस्तु का भार नहीं कम करती सिर्फ आपको महसूस होता है कि वस्तु का भार कम हो गया है आप जैसे ही उस वस्तु को पानी से बाहर निकालेंगे आपको उसका वही वजन मिलेगा जो पहले था ठीक है चलिए द्रव का दाब द्रव स्तंभ की ऊंचाई द्रव के घनत्व तो तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है द्रव का दाब कहाँ कहाँ पे निर्भर करती है द्रव का दाब निर्भर करती है द्रव स्तंभ की ऊंचाई पर द्रव के घनत्व तो पर और गुरुत्वीय त्वरण पर ठीक है स्मॉल जी स्मॉल जी बराबर कितना होता है नाइन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होता है ठीक है चलो तो यहां से आपके अभ्यास प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं ठीक है उम्मीद करता हूं कि जो मैंने पाठ पढ़ाया है उस पाठ को पढ़ने के बाद कम से कम आप इसका रिक्त स्थान ऑब्जेक्टिव यानी ऑप्शनल क्वेश्चन ये सब जो है ये अटेम्प्ट कर पाएंगे ये करने की कोशिश करेंगे ठीक है रिक्त स्थान भी भर सकते हैं आप सही गलत का निशान भी लगा सकते हैं यानी इस पाठ को मैंने इतना पढ़ा दिया है कि आप इस पाठ के प्रश्नों को अच्छे से हल कर पाएँ तो आप लोग एक बार प्रयास जरूर करिएगा इस इन प्रश्नों को हल करने का कहीं कोई डाउट हो कोई दिक्कत हो कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा बिल्कुल मैं पूरी कोशिश करूँगा जो भी डाउट हैं आपके वो क्लियर करने के वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें तो चलिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक